বৃহস্পতিবার ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালের জন্য ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড পিসিবি প্রথম দুই ম্যাচের স্কোয়াডে থাকলেও ইঞ্জুরির কারণে পরের দুই ম্যাচের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়া বাঁহাতি ওপেনার ইমরুল কাইস ফিরেছেন ফাইনালের দলে প্রথম দুই ম্যাচের জন্য ষোলো সদস্যের দল ঘোষণা করেছিল বিসিবি দলে ছিলেন ইমরুল কাইস কিন্তু অনুশীলনের সময় চোট পাওয়ার কারণে স্কোয়াড থেকে সিটকে যান এই ওপেনার বাদ পড়েন পরের দুই ম্যাচের স্কোয়াড থেকেও অবশেষে আবারও দলে ফিরলেন তিনি উদ্বোধনী জুটিতে তামিম ইকবালের সঙ্গী ছিলেন আনামুল হক বিজয় দীর্ঘদিন পর সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি চার ম্যাচে করেছেন মাত্র পঞ্চান্ন রান বড় ইনিংস খেলার সুযোগ থাকলেও নিজের ইনিংস দীর্ঘ করতে পারেননি কোনো ম্যাচে আটকে ছিলেন ব্যর্থতার বৃত্তে স্কোয়াডে না থাকায় ইমরুল কায়েস খেলেছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ বিসিএল এ সেখানে প্রাইম ব্যাংক দক্ষিণ অঞ্চলের হয়ে বিসিবি উত্তর অঞ্চলের বিপক্ষে প্রথম শ্রেণীর ক্যারিয়ারে ষোলোতম সেঞ্চুরি করেন কায়েস একশো একত্রিশ বলে একশো আঠারো রানের এক দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন তিনি সেই শতকেরই যেন পুরস্কার পেলেন ইমরুল কায়েস আনামুলের ব্যর্থতার কারণে ফাইনালে উদ্বোধনী জুটিতে তামিম ইকবালের সঙ্গী হয়ে একাদশে সুযোগ পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে ইমরুল কায়েসের ইমরুল কায়েসের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন নেই দলে ত্রিদেশীয় সিরিজের চার ম্যাচের তিনটিতেই জয় পেয়েছে বাংলাদেশ প্রথম তিন ম্যাচেই পেয়েছে বোনাস পয়েন্ট চার ম্যাচে দুই জয় নিয়ে ফাইনালে উঠেছে শ্রীলঙ্কা আগামী শনিবার দুপুর বারোটায় মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে টাইগার রাম এবার চলুন জেনে নেই ফাইনালের জন্য ষোলো সদস্যের বাংলাদেশ দলে কারা কারা রয়েছেন মাশরাফি মুর্তজা ইমরুল কায়েস সাকিব আল হাসান মুশফিকুর রহিম মাহমুদুল্লা রিয়াদ তামিম ইকবাল আনামুল হক বিজয় মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন রুবেল হোসেন মোস্তাফিজুর রহমান মেহেদি হাসান মিরাজ মোহাম্মদ মিঠুন নাসির হোসেন সাব্বির রহমান রুমন আবুল হাসান রাজু এবং সানজামুল ইসলাম